ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நம்ம லைஃப் இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் எப்படி தக்காளி சாதம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குக்கரை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் குக்கர் காஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து வெரைட்டி ரைஸ் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் நெய் போட்டு தான் பண்ணுவேன் ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக அண்ட் இது வந்து நான் கடுகு தாளித்து பண்ணலை நான் வந்து பட்டை லகவங்கம் போட்டிருக்கேன் இதில் ஸோ ஒரு குஸ்கா ஸ்டைலில் இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு பட்டை லவங்கம் போட்டேன் இப்போ வெங்காயம் போட்டாச்சு ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை வெங்காயம் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் சாத்தே பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவே வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு அந்த பச்சை மணம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் நான் ஒரு கிளாஸ் அரிசி பண்ணுறதுனால மூணு தக்காளி போட்டிருக்கேன் மூணு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகு நான் ஜாஸ்தி காரம் எடுக்க மாட்டேன் அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் வந்து மூணு நாள் பச்சை மிளகா கூட போடலாம் பட் நம்ம வந்து சில்லி பவுடரும் போடுவோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுட்டேன் உப்பு போட்டால் வந்து தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதனால் உப்பு போட்டேன் சிலர் வந்து மஞ்சத்தூளும் போடுவாங்க நான் மஞ்சத்தூள் போடுவேன் இன்றைக்கி இந்த தக்காளி சாதத்துக்கு நான் மஞ்சத்தூள் போடாததுனால இன்றைக்கி வெறும் உப்பு போட்டுட்டேன் உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஆல்மோஸ்ட் வதங்கிடுச்சு தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலா போடலாம் அரை ஸ்பூன் மிளகுதூள் போடுங்க இங்கே எனக்கு காரம் ஜாஸ்தி அதனால் நான் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது வந்து தனியா பொடி தனியா பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா கிண்டிடுங்க பச்சை மணம் போகிறது வரைக்கும் மசாலா போடும்போது எப்பயுமே ஸ்டவ்வை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து மசாலா சீக்கிரம் தீஞ்சு போயிடும் தீஞ்சு போயிட்டால் டேஸ்ட் நல்லாவே இருக்காது அதனால் நீங்கள் அதை கம்மி பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ ரைஸ் போட்டுக்கலாம் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடுங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு ரெண்டு விசில் விட்டுடுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வரும் நான் நார்மலாக ரெண்டு விசில் தான் விடுவேன் சரி இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஈஸியான சுவையான தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண